മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻസിലെ മൂവ്മെൻസും പ്ലാൻസിലെ ഹോർമോൺസിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് ഒന്നൊന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തരാം എന്നാലും നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഓക്കെ അയാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ അടുത്തത് എന്താ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അതേപോലെ സ്പൈനൽ കൂട് ബ്രെയിനും ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കൂടും ഉണ്ട് ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്രാനിയൽ നെർവ്സും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് സോ നമുക്ക് ക്രാനിയൽ നെർവ്സും ഉണ്ട് സ്പൈനൽ നെർവ്സും ഉണ്ട് ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ആണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി എൻ്റെ മക്കൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കൂടും അല്ലേ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പാർട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അത്ര നിസ്സാരക്കാരായിരിക്കില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കള്ളിനകത്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്പൈനൽ കൂടിനെ ആണെങ്കിൽ വേർട്ടബ്രിൽ കോളം വേർട്ടബ്രിൽ കോളത്തിനകത്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കവർ ഒട്ടിക്കും ബാക്ക് കവർ ഇടും അല്ലേ അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ സോ ബ്രെയിനും ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ത്രീ ലയാർഡ് കവറിങ് ഉണ്ട് ത്രീ ലയാർഡ് കവറിങ് അപ്പം ഈ ത്രീ ലയാർഡ് കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക മെനിൻജസ് ഓക്കെ മെനിൻജസ് മെനിൻജസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേരുമുണ്ട് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ദെൻ മിഡിലാണ് നമുക്ക് അരാക്നോയിഡ് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്നതാണ് പിയാ മാറ്റർ പിയാ മാറ്റർ റെഡി ഈ രീതിയിൽ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കവറിങ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെനിൻജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബ്രെയിനിനോ സ്പൈനൽ കോഡിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ശരീബ്രം ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് തലാമസ് ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം അതായത് സെറിബെല്ലം ദെൻ പോൺസ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേട്ട മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേട്ട അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ മിസ് ഭാഗങ്ങളില്ലേ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീജിയനെ ആണ് നമ്മൾ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നമ്മൾ മിഡ് ബ്രെയിനിന് ഒരു നാല് ലോബുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മിഡ് ബ്രെയിനെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തലാമസിനെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നില്ല പോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നുള്ളൂ ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരച്ച ഡയഗ്രാം തരും നമ്മളോട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒന്ന് വരച്ചാലോ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ വരയ്ക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ വരയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പോലെ മിസ് എപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പറയും കോളിഫ്ലവർ പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് മിസ്സിൻ്റെ ബ്രെയിനിന് ഒരു അപവാദം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും മിസ്സിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിസ് വരയ്ക്കും കോളിഫ്ലവറില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ പോലെ തോന്നുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം നിറയെ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ അതാണ് കോളിഫ്ലവർ പോലെ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അത് ബ്രെയിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് മിസ്സിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇങ്ങനെ നിറയെ ഫിഷേഴ്സും ഫോൾഡുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് എന്ത് വരച്ചാലും ബ്രെയിനിലെ ചുളിവുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ ഏതൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് ലേബൽ ചെയ്യാനും അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനും മറക്കാതിരിക്കാം സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ സെറീബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് സെറീബ്രം ഈ സെറീബ്രത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഫിഷേഴ്സ് കാണാം ഫോൾഡുകൾ കാണാം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറീബ്രം ഈ സെറീബ്രമാണ് നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഓക്കെ മെമ്മറി ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രമാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം മിസ് എഴുതുന്നില്ലേ ഈ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെറിബ്രമാണ് സെറിബ്രം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് സെൻസേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗവും നമ്മളുടെ സെറിബ്രമാണ് റെഡി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മിസ് വേറൊരു കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറിബെല്ലം അപ്പം സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം ബോഡി ബാലൻസിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രസിഷൻ ഓഫ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മിസ് ഇപ്പം എഴുതിയത് മിസ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അല്ല ഇതെല്ലാം വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിവോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മിസ് ഇങ
इवे मिड ब्रेन कटो पक्ष नमुक इन फंगशन पर मिड ब्रेन मार्क ना टेक्स्ट बुक दा हईपोतलाम 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 ना इंटर्णल इक्लिब्रियम अलग होमियोस्टासी नम्बर बॉडी इंटर्णल इक्लिब्रियम अलग होमियोस्टासी मेन्टेन हईपोतलाम अद फीलिंग ऑफ फुन इं भाई कह नमुको वयर फु आीलिंग हईपोतलाम फीलिंग ऑफ फुन रेडी नोन्सिया मे इन नोन्स पोन्सी फंगशन नमुक पढ़ी आईर भाग सो वे कलर मार्क इन रोड वड़ी का भाग इधर नम्बे मेडुल ओब्लोंग मेडुल ओब्लोंगेट ई मेडुल ओब्लोंग नाम इंवोलटरी मूवमेंट इंवोलटरी मूवमेंट नाम नियंत्रण मूवमें ओके इंवोलटरी मूवमें कंट्रोल मेडुल ओब्लोंगेट ऐसा नाम इंवोलटरी मूवमें नमें हार्ट बीट रेस्पिशन नमें ब्लड प्रश नमु वोमिटियां वरिद्द कंट्रोल आरान नमें मेडुल ओब्लोंगेट मेडुल ओब्लोंगेट आटो हार्ट बीट नम्बर ब्लड प्रशर नेशन इम कंट्रोल मेडुल ओब्लोंगेट इत्र टेक्स्ट बुक नमु फंगशन पर भाग टेक्स्ट बुक अड़यालपीट आ डग्राम इन लेबल वन कई डायग्राम तरह पेलाजस्ट पार्ट सरीब्रम नाम हईपोतलाम कौ ईर एरिया हईपोतलाम दें ता पिट्यूटरी ग्लैंड अब ना इंडोक्रैन ग्लानसल पढ़ी दें इवेड़ो ईर नोन्स अलग नम्बे मेडुल ओके आम सरीबल मिड ब्रेन इन मिलान ईर मिड ब्रेन मार्क इन कुमार क्लियर मिस् विचा अगर आल कमी मिस्स क्वस्टन अवे ड्रॉपा विच इस दि से लार्जस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से लार्जस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन अब मकल नाम ऐटों लार्जस्ट पार्टे सरीब्रा अगर आलिए भाग ऐसा कमेंट इन मकुक यूसफुल अदर्च अभिप्राय थैंक यू सो मच नमी नेक्स्ट वीडियो का